హలేయ ప్రియమైన దేవుని బిడ్లారా ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో మీ అందరికి కూడా ప్రభు పేట వందనాలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను మరి దేవుని మహాకృపను బట్టి ప్రతి ఉదయము కూడా ఎనిమిది గంటలకు ప్రార్థనా ఛానల్లో దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించడానికి ప్రభు ఎంతో కృప చేశారు నిజంగా ప్రభుకే మహిమ కలుగునుగాక మరి ఈ యొక్క కార్యక్రమాల ద్వారా మీరందరూ కూడా దీవించబడుతున్నారని నేను నమ్ముతూ ఉన్నాను విశ్వసిస్తూ ఉన్నాను ఎందుకంటే ఈ వాక్యాన్ని చెప్తున్నప్పుడు అనేక హృదయాల్లో ఎంతో మంది గృహాల్లోకి వాక్యం వెళుతున్నప్పుడు ఈ వాక్యమే మనుషుల జీవితాలను మార్చేది లేవనెత్తేది నిలబెట్టేది మరి వారి జీవితాలను బాగు చేసేది వారి రోగాల నుంచి విడుదల కలిగించేది కాబట్టి ప్రత్యేకించి ప్రతి ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు ఈ కార్యక్రమాలు మీరు చూస్తున్నందుకు ప్రార్థనా ఛానల్లో ప్రభు పేట వందనాలి అలాగే దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తే ఒకవేళ ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు బలపరచాలి ఈ కార్యక్రమాన్ని పూరుకొల్పాలనుకుంటే మరి అక్కడ స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న ఆ యొక్క గూగుల్ పే ఆ ఫోన్ పే కానీ మీరు దానికి చేయొచ్చు అని ప్రభు పేట మీకు నేను తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను కాబట్టి రివైవల్ వాయిస్ ప్రోగ్రామ్ మీరు చూస్తున్నందుకు ప్రభు పేట వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాను ప్రైజ్ ద లాడ్ రివైవల్ వాయిస్ టీవీ ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్న మీ అందరికి మా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం ఇప్పుడు మా నాన్నగారు బిషప్ కొత్తపల్లి సుధాకర్ పాల్ గారు వాక్యాన్ని అందిస్తుండగా మీరందరూ శ్రద్ధగా విని దైవ దీవెనలు పొందండి కీర్తనలు నూట నలభై ఏడో కీర్తన ఐదో చరణ మన ప్రభువు గొప్పవాడు ఆయన అధిక శక్తి గలవాడు ఆయన జ్ఞానమునకు మితి లేదు గ్రేట్ ఈజ్ అవర్ లాడ్ అండ్ అబండెంట్ ఇన్ పవర్ హిస్ అండర్స్టాండింగ్ ఈజ్ బియోండ్ మెజర్ నిజంగా ఆయన యొక్క అండర్స్టాండింగ్ అంటే బియోండ్ మెజర్గా ఉంది కొన్ని ట్రాన్స్లేషన్లో ఇన్ఫినైట్ అని ఉంది అంటే మితి లేదు పరిధి లేదు అనంతం అని అర్థం దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం నిజమేనండి దేవుడు చాలా గొప్పవాడు రాత్రి మనం చాలా వాక్యాలు మనం చూసాం ఇటువంటి దేవుణ్ణి మనం ఆరాధిస్తున్నాం ఇటువంటి గొప్ప దేవుడు మన దేవుడు అందుకే దావీద్ అంటాడు గొల్యాతతో నువ్వు కత్తెతో ఈటెతో నా మీదకు నువ్వు వస్తున్నావు కానీ నేనైతే సైన్యములకు అధిపతి ఎగు యహోవా పేరట నీ మీదకి నేను వస్తున్నా నా కత్తి నా ఏసయే నా కత్తి నా యహోవాయే నా డాలు నా యహోవాయే నా బలము నా యహోవాయే అని ఆ సున్నతి లేని ఫిలిస్తీయుడు అంటే నిబంధన లేని ఫిలిస్తీయుడు అరే నీకు నిబంధన లేదు అంటే దేవునితో నీకు నిబంధన లేదు నాకైతే దేవునితో నేను నిబంధన చేయబడిన బిడ్డను అలాగే దేవుని చేత వాగ్దానము పొందిన బిడ్డను అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం అభిషేకించబడిన బిడ్డను కూడా కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా మన దేవుడు గొప్ప దేవుడు అండి మన పట్ల గొప్ప కార్యాలు చేయాలని ఆలోచిస్తున్న దేవుడు మన పట్ల ఎప్పుడు గొప్ప తలంపులు గొప్ప ఆలోచనలు కలిగిన దేవుడు ఏనాడు కూడా ఆయన తక్కువగా నిన్ను ఎప్పుడు కూడా ఆలోచించట్లేదు నీ భవిష్యత్తు అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని నీ ద్వారా ఆయన మహిమ ఏంటో అనేకులకు చూపించుకోవాలని ఆయన ఆశపడుతూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన నమ్మితే ఈ గొప్ప దేవుణ్ణి మనం దేవుని యొక్క మహిమను మనం చూడగలుగుతాం ఈరోజు మొదటి వాక్య భాగం చూడండి లూకా రాసిన సువార్త పన్నెండో అధ్యాయము ఏడో వచ్చిన మీ తల వెంట్రుకులన్నీ లెక్కింపబడి ఉన్నవి లెక్కింపబడి ఉన్నవి భయపడుకుడి భయపడుకుడి మీరు అనేకమైన పిచ్చుకుల కంటే శ్రేష్ఠులు కారా ఓ దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దా ఎవరైనా సరే ఇప్పుడు మన పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళ తల వెంట్రుకులు ఎన్ని ఉన్నాయి ఎవరికైనా తల్లిదండ్రులకి తెలుసా ఎవరికి తెలియదు చూడండి దేవుడు ఎంత గొప్పవాడు Why even the hairs of your head are all numbered? Fear not, you are of more value than many sparrows. They are not going to be able to do this. And we have a lot of value in our life. God has so much value in our life. You have to count your head and count your head. You have to count your head and count your head. so if you think we are we are serving very powerful god almighty god 
నిజంగా మనం ఆరాధిస్తున్న దేవుడు సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు ఎల్షదాయ్ దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం ఆయన అంటున్నాడు మీ వెంట్రుకులన్నీ కూడా లెక్కించబడినవి దేనికి స్తోత్రాలు మీ తల వెంట్రుకులన్నీ లెక్కింపబడి ఉన్నవి భయపడకుడి మీరు అనేకమైన పిచ్చుకుల కంటే శ్రేష్ఠులు కారా ఈ లోకంలో పక్షుల కంటే మీరు ఎవరు శ్రేష్ఠులు మీ పట్ల ఎంతో నేను బాధ్యత కలిగి ఉన్నానని ఒక్కసారి మనం ఆలోచిస్తే కూర్చుని ప్రభు నా తల వెంట్రుకులే నువ్వు లెక్క పెట్టావంటే నా జీవితంలో ఇంక ఇన్ని కార్యాలు నువ్వు చేయగలవు వాటియే లెక్క నీ దగ్గర ఉంచుకున్నావంటే నిజంగా నా పట్ల నీకు ఎంత ఎంత విలువ ఇస్తున్నావు ఎంత వాల్యూ ఇస్తున్నావు నా పట్ల ఎంత మంచి ఉద్దేశాలు మనం ఇరుమియా ఇరవై తొమ్మిది పదకొండులో చదివినట్లుగా నేను మీ పట్ల ఉద్దేశించిన సంగతులు నేను ఎరుగుదును అవి రాబోవు కాలమందు మీకు మేలుకరమైన ఉద్దేశములే కానీ హానికరమైనవి కానే అంటే దేవుడు మన పట్ల మేలుకరమైన ఉద్దేశాలే ఎప్పుడు ఒక్కోసారి కొన్ని సందర్భాలు మాకు ఎలా అనిపిస్తాయి అంటే ఏదో కీడు జరుగుతున్నట్లుగా ఏదో భయంకరమైన శోధన గుండా వెళుతున్నట్లుగా లేకపోతే అయ్యో ఒక అగమ్య కోచ్ను ఒక గాఢాంధకారపు లోయ గుండను వెళుతున్నట్లుగా అనిపిస్తుంది కానీ సత్యం ఏంటో తెలుసా ఆయన దుడ్డు కర్రయ్యు ఆయన దండము నిన్నేం చేస్తుందో తెలుసా ఆదరిస్తుంది తెలుగు స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం దుడ్డు కర్ర దండం అంటే ఏంటో తెలుసా షపర్డ్ స్టాఫ్ అనమాట అంటే ఆ కర్ర కర్ర దేనికి గుర్తంటే వాక్యానికి గుర్తు మనం కృంగిన సమయంలో దేవుని వాక్యం మనల్ని ఏం చేస్తుందో తెలుసా బలపరుచుద్ది ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి బేతస్తా కోనేరు దగ్గర పడున్నాడు ఒక్క సంవత్సరం కాదు రెండు సంవత్సరాలు కాదు థర్టీ ఇయర్స్ అంటే ఇట్స్ లాంగ్ ఇయర్స్ కానీ నేను ఇక్కడే పడున్నాను ఆ కనికరపు ఇంటిలో పడున్నాను అని చికాకు పడకుండా నాకు అవ్వట్లేదని డిప్రెస్ అవ్వకుండా అక్కడి నుంచి పారిపోలేదు కానీ అన్ని సంవత్సరాలు కూడా ఎక్కడ ఉన్నాడో తెలుసా ఆ కోనేరు దగ్గరే పడున్నాడు కానీ ఒకరోజు ఆయన దగ్గరికి ఏమొచ్చిందో తెలుసా వాక్యమే నడుచుకుంటా వచ్చింది అని స్తోత్రాలు ఎంతో కాలం నుంచి అక్కడ పనులున్నాడని దేవాది దేవుడు చూచి యేసు ప్రభు వారంటే ఆది ఎందు వాక్యం ఉండెను వాక్యము దేవుని యొక్క ఉండెను ఆ వాక్యమే దేవుడై ఉండెను కృప సత్య సంపూర్ ఆ వాక్యము శరీరధారి అయి కృప సత్య సంపూర్ణుడుగా మన మధ్య అంటే ఆ వాక్యం ఏం చేసిందో తెలుసా యేసు ప్రభు అనే శరీరాన్ని ధరించుకుని మన మధ్యలో వాక్యమే నడిచింది దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దా ఆ వాక్యమే బెతస్తా కొనేరు దగ్గరికి వచ్చింది అయ్యా ముప్పై ఎనిమిది ఏళ్ల నుంచి నువ్వు పడున్నావు నీళ్లు కదిలినప్పుడు నీకు ఎవరు లేరు నువ్వు దిగడానికి నీకు ఎవరు కూడా నీకు లేరని అనిపిస్తూ ఉంది కానీ ఈ సమయంలో నేనే నీ దగ్గరకు వచ్చానని దేవుడు ఏం చేశాడో తెలుసు ఎంత విలువ ఇచ్చాడో చూడండి ఎంత వాల్యూ ఇచ్చాడు ఆయన అంటాడు నీళ్లు కదిపినప్పుడు నన్ను తీసుకెళ్లే వాళ్ళు ఎవరు కూడా లేరు దేవుడు అన్నాడు నీకు ఎవరు లేకపోతే ఎవరున్నారు తెలుసు నేనున్నానుగా దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం ముప్పై ఎనిమిది ఏళ్లలో వచ్చిన వారందరూ వారు బంధువులను వారి స్నేహితులను వాళ్ళ వాళ్ళని చూసుకుంటున్నారు కానీ ముప్పై ఎనిమిది ఏళ్ల నుంచి పడి ఎవరూ కూడా పట్టించుకోలేదు ఆయన్ని ఈ లోకంలో ఒకవేళ నిన్ను ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు నువ్వు బాధపడద్దు నీ స్నేహితులు నిన్ను పట్టించుకోవట్లేదు నువ్వు బాధపడద్దు యవనస్తులకి చాలా బాధ ఒక్కోసారి ఫ్రెండ్స్ మాట్లాడకపోతే ఎంతో బాధపడిపోతారు ఒక్కోసారి ఫ్రెండ్స్ ఫోన్ చేయకపోయినా వాళ్ళు పట్టించుకోకపోయినా ఒక్కోసారి ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు ఆ తగిన మర్యాద మనకి ఇవ్వకపోయినా వాళ్ళ దృష్టిలో ఎంతో చులకనగా మనం చేస్తున్నప్పటికి మీరు కంగారు పడద్దు ఎవ్వరు కూడా దిగులు చెందద్దు ఈ లోకంలో ఎవరు నిన్ను పట్టించుకున్నా పట్టించుకోకపోయినా ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి బేతస్తా కోని దగ్గర పడి ఉన్న వ్యక్తిని ఏసయ్య పట్టించుకున్నట్లుగా నా ఏసయ్య నిన్ను పట్టించుకుని 
నీకు విలువిచ్చి నీ జీవితంలో అద్భుత కార్యము ఆశ్చర్య కార్యాలు ఆయన చేస్తాడని ప్రభు పేట తెలియపరుస్తూ ఉన్నా దేనికి స్తోత్రాలు చల్లిదా ఆయన మన గొప్ప దేవుడు అండి ఆయన శక్తి కలిగిన దేవుడు ఆయన జ్ఞానానికి మితి లేదు ఇక్కడ చదివితే తల వెంట్రుకలన్నీ కూడా లెక్కించాను అనేక పిచ్చుకుల కంటే మీరు శ్రేష్ఠులు కాబట్టి దట్స్ వై ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఎవ్రీ టైమ్ వీఆర్ నాట్ ఆర్డినరీ పర్సన్స్ వీఆర్ ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్సన్స్ వై వీఆర్ సర్వింగ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ గాడ్ హీస్ పవర్ఫుల్ గాడ్ he is almighty god he can do anything in your life if you believe if you give chance to this god this god name ento telsa meeku his name is jesus hallelujah 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 if you believe this jesus he will make wonders in your life ee esai ki nu avakasham isthe నీ జీవితంలో అద్భుత కార్యాలు ఆయన చేయగల సమర్థుడు పవర్ అండి నథింగ్ ఇస్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ హిమ్ బట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ వన్ ఛాన్స్ టు హిమ్ ఒక్క అవకాశం ఆయనకి నువ్వు ఇస్తే ఈ గొప్ప దేవుడు ఎవరో ఆయన గొప్పతనం ఏంటో నీ జీవితంలో కనపడుద్ది ఈరోజు చాలా మంది ప్రభువుని తెలుసుకుని కూడా మనం యోబులో చదివాం ఆయన గురించి అంట గుస్సు గుస్సలేనంట కానీ ఎవరో కూడా ఆయన గురించి ఆర్పాటంతో గర్జనతో చెప్పట్లేదంట ఈరోజు దేవుని సేవకుడుగా దేవుని నియమించిన ప్రతినిధిగా ఆయన రాయబారిగా నేను చెప్తూ ఉన్నాను ఈ ఏసయ్య సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు ఈ ఏసయ్య నిజమైన దేవుడు పిలిస్తే పలికే దేవుడు చెప్తే వినే దేవుడు నువ్వు అడిగింది చేసే దేవుడు దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్ద హలేలుయా ఎంతమంది సంతోషంగా దేనికి స్తోత్రాలు చెప్పండి హలేలుయా చాలా సార్లు మనం ఈ ప్రభుకి చెప్పకుండా ఈ ప్రభుకి చెప్పలేక మనం ఏం చేస్తున్నామో తెలుసా మనుషులకి చెప్పుకుంటున్నావు నీ కంటికి కనపడిన అధికారులకో ఎవరికో చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నావు ప్రియమైన దేవుని బిడలారా మనుషుల సహాయము వ్యర్థము మనుషులు ఎంతైనా కొంతవరకే చేయగలరు కానీ నేను ప్రకటిస్తున్న ఏసయ్య ఈ గొప్ప దేవుడు ఈ శక్తి గల దేవుడు ఆయన జ్ఞానానికి మితి లేని దేవుడు ఏదైనా చేయగల దేవుడు ఆయన జ్ఞానం ఒక్కోసారి నీకు అర్థం కాదు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు బేతస్తా కోనేరు దగ్గర పడి ఉన్న వారి దగ్గరకు వచ్చి నీ పరిపెత్తుకుని స్వస్థపర కోరుచున్నావు అంటాయా ఆయన స్టోరీ చెప్తున్నాడు స్టోరీ ఆపే ముప్పై ఎనిమిది ఏళ్ల నుంచి స్టోరీ అయిపోయింది నీ దగ్గరకు వాక్ వచ్చి నేం కావాలో రైట్ కరెక్ట్గా చెప్పు భర్తమై రోడ్డు పక్కన కూర్చుంటే తీసుకొచ్చారు ఏం కావాలి ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పాడు నాకు చూపు కావాలి అంతే స్టోరీలో వద్దు దేవునికి స్తోత్రాలు చల్లిద్దాం ఈ మధ్య చాలా మంది స్టోరీలు ఎక్కువ అవుతుంది కానీ అసలు విషయం చెప్పట్లా ప్రభు నాకు ఇది కావాలి నాయన నా బ్రతుకు నువ్వు ఇలా చెయ్యాలి నాయన నువ్వు గొప్ప దేవుడు అంటే కదా నా జీవితాన్ని కూడా నాయన నీ కొరకు గొప్పగా బ్రతికే బ్రతుకు నాకు దయచేయమని ప్రభు సన్నిధిలో మనం అడగాలి దేనికి స్తోత్రాలు చల్లిద్దాం హలేలుయా హలేలుయా ద్వితీయోపదేశ కాండం పదో అధ్యాయం పదిహేడో వచ్చిన ఎవరు దేవుడు అంట ఎవరు దేవుడు చెప్పండి నీ దేవుడు అంటే నా దేవుడు దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం ఏలయనగా నీ దేవుడైన హోవా పరమ దేవుడు పరమ దేవుడు పరమ ప్రభు పరమ ప్రభు ఉన్నాడు ఆయనే మహాదేవుడు ఆయన ఎవరంటే చెప్పండి పరమ దేవుడు పరమ ప్రభువు మహాదేవుడు పరాక్రమవంతుడు పరాక్రమవంతుడు భయంకరుడైన దేవుడు భయంకరుడైన దేవుడు ఆయన నరుల ముఖమును లక్ష పెట్టని వాడు అబ్బాబ్బా దేవుడికి స్తోత్రం ఈ మాట మీరు నోట్ చేసుకోవాలండి వింటున్న బిడ్లారా మీరు బైబుల్ తీస్తే నరుల ముఖమును లక్ష పెట్టని వాడు లంచము పుచ్చుకొనని వాడు ఓ దేవుడికి స్తోత్రాలు చల్లిద్దా నరుల ముఖాన్ని లక్ష్య పెట్ట చాలా మంది అంటారు దేవుడు ఆమెకే చేస్తున్నాడు నాకు చేయట్లేదు ఈ వాక్యం మనకు తెలుకింది కదా 
నరుల ముఖమును ఆయన దేని లక్ష్య పెడతాడు హృదయాన్ని లక్ష్య పెట్టేవాడు దావీదును చూచి ఎవరు తెలుసా నా హృదయానుసారుడినైనా మనుష్యుణ్ణి నేను కనుగొన్నాను హీఈస్ మై ఓన్ హార్ట్ ఓన్ హార్టెడ్ పర్సన్ అనమాట మనం కూడా ఎలా మారిపోవాలో తెలుసా ఆయన ఓన్ హార్టెడ్ పర్సన్ గా మనం మారిపోవాలి అంటే దేవుని చిత్తాన్ని పరిపూర్ణంగా నెరవేర్చేవాడు ఒకవేళ నీలో దేవుని పట్ల ఉన్న తపన నీలో దేవుని పట్ల ఉన్న ఆసక్తి నీలో దేవుని కొరకు పరిగెత్తే విధానం అనేకులకి పిచ్చిగా ఉండొచ్చు కానీ దేవునికి మాత్రం అది ఎలాగ ఉంటుందో తెలుసా మహా ఇష్టంగా ఉంటుంది దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దా హలే లుయా హలే లుయా కాబట్టి ఈరోజు ఈ లోకంలో మనం బ్రతుకుతున్నామంటే ఎవరి కొరకు మనం బ్రతుకుతున్నాం ప్రభు కొరకే ఈ చేతులు ఎవరి చేతులు ప్రభు చేతులు ఈ కాళ్ళు ఎవరి కాళ్ళు ప్రభు కాళ్ళు ఈ నోరు ఎవరిది ప్రభు నోళ్ళు ఈ కళ్ళు ఎవరివి ఈ శరీరం అంతా కూడా ఎవరితో తెలుసా ప్రభుది మీరు దేవుని ఆలయమై ఉన్నారని దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించుచున్నదని మీరు ఎరుగరా మీరు ఎవరో తెలుసా దైవములు అని రాయబడుద్ది పరిశుద్ధ గ్రంథం అంటే ప్రభు ఎక్కడో లేడు మీతోనే ఉన్నారు మీరు నడుస్తుంటే ప్రభు నడిచినట్టే దేవుడికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం నీ మాట ఎలాగుండాలో తెలుసా మహాదేవుడు మాట లాగుండాలి దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం కానీ మనం మాట్లాడే మాటలు ఎలాగుంటాయి మహాదేవుడు మాట్లాగుంటాయా ఎప్పుడు మహా సైతాను మాటలాగా ఉంటాయి ఎప్పుడు పిరికి మాటలు ఎప్పుడు లేని అవ్వని మాటలు ఎప్పుడు జరగని మాటలు నీ బ్రతుకును పాడు చేసే మాటలే మాట్లాడుకుంటావు కానీ ఏనాడు కూడా ఈ మహాదేవుడు మహాశక్తి కలిగిన దేవుడు బిడ్డగా నువ్వు ఎలా ప్రవర్తించాలో తెలుసా అసంభవమైన చోట నువ్వు నిలబడి ఏం చెప్పాలో తెలుసా నా దేవుడు ఇది చేస్తాడు దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం జరగని ప్రదేశంలో నిలబడి ఏం చెప్పాలో తెలుసా నా ప్రభు చేస్తాడు దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం నా ప్రభు నా పక్షాన ఉండగా నాకు విరోధి ఎవడు కూడా నా ఏసయ్య నాతో ఉన్నాడు నాలో ఉన్నవాడు లోకలో ఉన్నవాని కంటే గొప్పవాడు నా ఏసయ్య మహాప్రభు బా ఎన్ని మాటలు ఆ మాటలు ఎంత బాగున్నాయి చూడండి భలే సంతోషంగా ఉంది ఎలా ఎనగా నీ దేవుడైన యహోవా పరమదేవుడును పరమ ప్రభువునై ఉన్నాడు ఆయనే మహాదేవుడు పరాక్రమవంతుడు భయంకరుడైన దేవుడు భయంకరుడు అంటే బోతోలా కాదండి ఆయన చేసే కారాలు భయంకరంగా ఉంటాయి దేవునికి స్తోత్ర లాసన బ్రతికిచ్చిన ఆ కార్యం ఎలాగుందో చెప్పండి చనిపోయిన నాలుగు రోజులు వాసన కొట్టుద్దని అందరూ ఊరంతా అంటే ఆ వాసన కొట్టిన శరీరం వాసన లేకుండా నడుచుకుంటా బయటకు వస్తే పరిస్థితి ఎలాగున్నాడు కొంతమంది పారిపోయి ఉంటారేమో అని అనుకుంటున్నాను నేను దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దా భయంకరుడు దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దా హలే లూయా మన దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి ఆ దేవుని బిడ్డలం మనం We are royal priest, and a royal priest, royal priest. Oh, God, you are the Lord. Why are you the Lord? 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 తల్లిదండ్రులు పుట్టుండొచ్చు కానీ రక్షణ పొందిన తర్వాత నువ్వు ఎవరు బిడ్డగా మారావు తెలుసా ఏసయ్య బిడ్డగా నువ్వు మారిపోయావు ఏసయ్య సహోదరుడిగా నువ్వు మారిపోయావు కాబట్టి ఈ రోజు నువ్వు ఎవరో తెలుసా ఓ మహాదేవుని యొక్క బిడ్డవు కాబట్టి నీ నడవడిక నీ ఆలోచన నీ తలంపులు నువ్వు నువ్వు నడిచే విధానము నువ్వు చూసే విధానము మాట్లాడే విధానం ఎలాగుండాలో తెలుసా మహాదేవుని బిడ్డగానే నువ్వు మాట్లాడాలి దేనికి స్తోత్రాలు చేయలేదా ఎందుకని నువ్వు ఆరాధించే దేవుడు ఎవరో తెలుసా మహాదేవుడు ఈ నెల ఒకవేళ ఆర్థిక ఇబ్బందులు నేను నువ్వు ఎలా మాట్లాడాలో తెలుసా నా ప్రభు నాకు చేస్తాడు అంతే నా ప్రభు నాకు చేస్తాడు నేను అంటాను ముప్పై ఎనిమిది ఏళ్ళ బేతస్తా కోనేరు దగ్గర ఉన్నాడు స్వస్థత పొంది స్వస్థత ఎంతో దూరం లేదు చాలా దగ్గరలోనే ఉంది అయినా కానీ పొందుకోలేకపోయాడు ఎవ్వరు సహాయం చేయలేదు ఆ ఈ దేవుడు ఎప్పుడైతే వచ్చి అటువంటి ఆయన విడిచిపెట్టకుండా దేవుడు ఎంత సహాయం చేశాడు ఆయనకి దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దా కనికరం లేని స్థితిలో పడున్న వ్యక్తికి కనికరం చూపించాడు స్వస్థత లేకుండా పడున్న వ్యక్తికి స్వస్థత దేవుడు ఇచ్చాడు నిజంగా ఎంత గొప్ప దేవుడు అంటాడు దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దా అందుకే మన ప్రభు గొప్పవాడు ఆయన అధిక శక్తి కలిగిన వాడు 
ఆయన జ్ఞానమునకు మితి లేదు ఓ హలే లుయా హలే లుయా ఇంకో వచ్చిన కూడా చూద్దాం మొదటి దిని వృత్తాంతాలు ఇరవై తొమ్మిది పదకొండు భూమి ఆకాశముల ఎందుండు సమస్తమును నీ వశము ఇది ఇది బుర్రకెక్కించుకోండి బుర్రకెక్కించుకోండి యహోవా భూమి ఆకాశముల ఎందుండు సమస్తము నీ వశము ఇప్పుడు మీకు ఇల్లు కావాలి ఎవరి వశంలో ఉంది భూమి ఆకాశములు అందుండు సమస్తములు నీ వశము మహాత్యమును మహాత్యమును పరాక్రమమును పరాక్రమమును ప్రభావమును ప్రభావమును తేజస్సును తేజస్సును ఘనతయు ఘనతయు నీకే చెందుచున్నవి నీకే చెందుచున్నవి యహోవా యహోవా రాజ్యము నీది రాజ్యము నీది నీవు అందరి మీదను నువ్వు అందరి మీదను నువ్వు అధిపతిగా హెచ్చించుకొని ఉన్నావు అందరి మీద ఆయన ఏంటంటే అధిపతిగా బా ఈ దేవుని పెట్టిన ఎవరు ఇప్పుడు మీ తండ్రి ఎవరో తెలుసా ఒకసారి మళ్ళీ చదువుతున్నానండి మీ తండ్రి ఎవరో చూడండి యహోవా భూమి ఆకాశముల అందుండు సమస్తము అంటే మీ నాన్నగారికి భూమి మీద ఉన్న సమస్తం ఆకాశం అన్ని కూడా ఏంటంట ఆయన వశము ఆయన చేతిలో ఉన్నాయి కాబట్టి మీ తండ్రి మీకు ఇవ్వగలడా ఇవ్వలేడా అడుగుడి తట్టుడి వెదకుడి కాబట్టి దొరుకు తీయాలేదా మీకు స్వస్థత కావాలంటే దొరుకుద్దా ఉద్యోగం కావాలంటే దొరుకుద్దా వివాహం దొరుకుద్దా లేకపోతే నీ అవసరతలు దొరుకుతాయా కాబట్టి మీ తండ్రి దగ్గర అడగడం మంచిదా లేకపోతే నీలాగా సృష్టించబడిన మనుషుల దగ్గర అడగడం మంచిదా చెప్పండి ఎవరి దగ్గర మీ తండ్రి వశులో ఉన్నవి తీసుకోవడం మంచిదా మానవుల వశులు ఉన్నాయి తీసుకోవడం మంచిదా తండ్రి వశులు ఎక్కువ ఉన్నాయా మానవ వశులు ఎక్కువ ఉన్నాయా అన్ని తండ్రి వశులో ఉన్నాయి నీ ప్రాణము నీ ఆయుష్షు నీ దీర్ఘాయువు నీ కుటుంబ క్షేమము నీ ఆరోగ్యము ఎవరి వశంలో ఉన్నాయి తన ఎందు భయభక్తులు గల వారికి దీర్ఘాయు తన ఎందు భయభక్తులు గల వారికి నీతి సుడు ఉదయించును ఆయన రెక్కల కింద ఏముందో తెలుసా ఆరోగ్యం ఉంది వారు కొవ్విన దూడవలి గంతులు వేస్తారట ఆయన రెక్కల కింద ఏముంది నీ తండ్రి రెక్కల కింద ఏముంది కాబట్టి ప్రతిరోజు ఏ రెక్కల కింద వెళ్ళాలి నువ్వు కోడి తన పిల్లల రెక్కల కింద చేర్చుకున్నట్లుగా ప్రతి నిత్యము కూడా ప్రార్థన ద్వారా వాక్యము ద్వారా ప్రతి రోజు కూడా నువ్వు ఎవరి రెక్కల కింద వెళ్ళాలి ఏ సయ్య రెక్కలు ఈ రోజు చాలా మంది దేవుని కార్యాలు పొందకపోవడా కారణం ఏంటో తెలుసా వాక్యం అయితే ఏం చెప్తుందో తెలుసా అన్ని నా వశంలో ఉన్నాయి నేను చేయగలను నేను మహాత్సము కలిగిన వాడును పరాక్రమం గల వాడును నేను అన్ని మహాదేవుని చెప్తూ ఉంటే ఆ కార్యాలు మనం పొందకలేకపోవడం కారణం ఏంటో తెలుసా ఇంకా ఈ మహాదేవుణ్ణి నమ్మలేని స్థితిలో మీరు ఉంటున్నారు అందుకే నువ్వు పొందలేకపోతున్నావు అందుకే నీ స్థితి అలాగే ఉంటుంది రెండు తలంపుల మధ్య ఇరుక్కుపోయావు ఆదివారం ఏమో దేవుని తలంపు సోమవారం నుంచి దయ్యాలు తలంపుల మధ్య నువ్వు ఉంటున్నావు కాబట్టి నీ బ్రతుకులో ఏమైందో తెలుసా దేవుని కార్యాన్ని చూడలేని స్థితిలో నువ్వు ఉంటూ ఉన్నావు ప్రియమైన దేవుని బిడ్లారా ఈ రాత్రి ఒకవేళ ప్రభు నీతో మాట్లాడితే ప్రభుని చేతరించుకోవద్దు ఒకవేళ నన్ను దూషించవద్దు నన్ను హేళం చేయక్కర్లేదు కానీ ఇది సత్యం నీ బ్రతుకు మారాలని నీ కుటుంబం మారాలని నిన్ను అనేకులకు తలగా ఉంచాలని పరలోకం ఎంతో ప్రయాసపడుతుంది ఆ పరలోకపు శక్తి నీ కుటుంబంలోకి నీ ఒంటిలోకి నీ పిల్లల జీవితంలోకి నీ భర్త జీవితంలోకి రావాలి అంటే నువ్వు మారాలి యు హ్యావ్ టు చేంజ్ యువర్ సెల్ఫ్ then you will see his power in your life in your family in your children's life in everywhere wherever you go you will see his power ekkadiki vellinappudu ayina shakti nu choodagalugutaavu nu maarali nu maarali vakyam cheptu na aakasham bhoomi gatinchinanu ayina maatallo oka sunna ayina pulla ayina potti veyapadadatta ikkada enta manchi maata first chronicles ఇరవై తొమ్మిది పదకొండులో మనం చదివే మళ్ళీ మీకు ఒకసారి ఆ రిఫరెన్స్ చెప్తున్నాను యహోవా భూమి ఆకాశముల ఎందుండు సమస్తము మహాత్యమును 
పరాక్రమమును ప్రభావమును తేజస్సును ఘనతయు నీకే చెందుచున్నవి యహోవా రాజ్యము నీది నీవు అందరి మీదను నిన్ను అధికముగా హెచ్చించుకొని ఉన్నావు నీ దేవుడు గొప్పదుడు ఆయన లంచము పుచ్చుకొనడు దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దా హలే లుయా హలే లుయా హాలే లుయా హాలే లుయా హాలే లుయా పన్నెండవ వచ్చిన కూడా చదువుదాం గొప్పతనమును నీ వలన కలుగు ఎవరి వల్ల కలుగుద్ది ఈరోజు చాలా మంది ఎవరస్తులు అనుకుంటున్నారు వారి జ్ఞానం వల్ల తెలివి వల్ల ఏదో కలుగుద్దు అనుకుంటున్నారు భ్రమ నాకు వేరుగా ఉండి మీరు ఎవరు ఏమి కూడా ఎవరి వల్ల కలుగుద్ది ఐశ్వర్యము ఎవరి వల్ల గొప్పతనం కలుగుద్ది దేవుడు హెచ్చించాలి కానీ నీకు నువ్వు హెచ్చించుకోలేవు నీ హెచ్చింపు ఏమవుతుందో తెలుసా ఒక్క రోజులో కూలిపోతుంది ఒక నీటి బుడకలాగా ఉంటుంది నీ హెచ్చింపు దేవుడు హెచ్చిస్తే ఎలా ఉంటుందో తెలుసా తరతరాలు నీ కుటుంబాలు కుటుంబాలు నీ హెచ్చింపును చూస్తాయి అబ్రహాముని హెచ్చించాడు ఇస్సాకు యాకోబు ఎప్పటికీ కూడా ఆయన గురించి మాట్లాడుకుంటే ఎవరైనా ఉన్నారా ప్రభు హెచ్చించాలి కొంతమంది వాళ్ళకు వాళ్ళు స్వడబ్బా కట్టుకుంటారు అంటే ఏమని తెలుసా సెల్ఫ్ ఏంటి తెలుసా సెల్ఫ్ ప్రైడ్ అనమాట సెల్ఫ్ డబ్బా అంటారు ఓ అది మేము ఇది ఏది ఇది ఏది తను తాను హెచ్చించుకున్నవాడు ఏమవుతాడు ఒక దినా నువ్వేమవుతావు తెలుసా నీ గొప్పలన్నీ కూడా సున్నా అయిపోతాయి ఎవరు హెచ్చించాలి తెలుసా ప్రభు మనల్ని హెచ్చించాలి ఎవరు హెచ్చించాలి మనల్ని ప్రభు మనల్ని హెచ్చించాలి అటువంటి హెచ్చింపు మన మీదకి వచ్చును గాక ప్రభువే మనకు ఐశ్వర్యం ఇచ్చును గాక ప్రభువే మన చేతి పనులు దీవించును గాక ప్రభువే మనల్ని గొప్పగా చేయును గాక ఎందుకంటే ఆయన మహాదేవుడై ఉన్నాడు ఆయన మహత్వం కలిగిన దేవుడు కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా జీవితంలో నేను దయుంచి చెప్తున్నాను నిన్ను నువ్వు గొప్ప చేసుకోమాక నువ్వు పతనం అయిపోతావు ఖచ్చితంగా ప్రభు హెచ్చించే వరకు ఆయన బలిష్టమైన హస్తముల కింద ఒదిగి నువ్వు ఉండు ఒక దినాన దేవుడు నిన్ను ఏం చేస్తాడు తెలుసా దావీదుని హెచ్చించినట్లుగా షట్రకు మేషక బెత్తుగోలు హెచ్చించినట్లుగా ఎస్తేరుని హెచ్చించినట్లుగా రూతుని హెచ్చించినట్లుగా గిద్యోని హెచ్చించినట్లుగా దానియాలు హెచ్చించినట్లుగా దేవుడు నిన్ను హెచ్చిస్తాడు ఆయన పొలంలో నువ్వు పనిచేసుకుంటానే ఉండు ఆ చిన్న పనే నో ప్రాబ్లం ఒక దినాన నీ పనికి ప్రతిఫలంగా దేవుడు అందరి ముందు నీ దీపస్తంభాన్ని తీసుకువెళ్ళి ఎక్కడ పెడతాడు తెలుసా దీపాన్ని తీసుకెళ్ళి దీపస్తంభం మీద పెడతాడు ఆ రోజు వెలుగు అందరూ కూడా చూస్తారు నిన్ను దేవునికి స్తోత్ర ఆల్చాలిదా హలేలుయా మెప్పు ఘనత ఆయన దగ్గర నుంచి రావాలి కానీ మనుషుల మెప్పు ఘనత మనకు అక్కర్లేదు ప్రభు మనం మెచ్చుకుంటే చాలు దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం ప్రభు మెప్పు కొరకు మనం ప్రాకులాడాలి ప్రభు మెప్పు కొరకు మనం ప్రయత్నించాలి ప్రభు మెప్పు కొరకు మనం పరిగెత్తాలి మన దేవుని సందిలో సాగిపోదాం దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం మా మొదటి ఆరాధన కొత్త రాజ రాజేశ్వరి పేట మా రెండవ ఆరాధన వైఎస్ఆర్ కాలనీ జక్కంపూడి మా మూడవ ఆరాధన బాంబే కాలనీ మా నాలుగవ ఆరాధన పైపుల్ రోడ్ సింగినగర్ మీరందరూ పాలు పొంది దైవ దేవన్ను పొందండి ఆర్ ఫోర్ నెంబర్స్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ ఫైవ్ నైన్ సిక్స్ డబల్ త్రీ సిక్స్ డబల్ నైన్ వన్ టూ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ జీరో ఆర్ అడ్రస్ బిషప్ కొత్తపల్లి సుధాకర్ పాల్ గారు రివైవల్ ప్రేయర్ మినిస్ట్రీస్ సెవెంటీ సెవెన్ డాష్ టూ డాష్ వన్ ఆబ్లిక్ వన్ శాంతినగర్ సింగ్ నగర్ విజయవాడ ఫిఫ్టీన్ థ్యాంక్ యూ